അമ്മണൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോളിഫ്ലവർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹോട്ടലിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ലേ അതുപോലത്തെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മറ്റ് സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അത് ക്രിസ്പിനെസ് ഒക്കെ പോവില്ലേ ഇത് ക്രിസ്പിനെസ് ഒന്നും പോവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇത് കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ ഒരു അര കിലോ കോളിഫ്ലവർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് വിനഗറും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കഴുകി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്താണേ പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ മൂന്നും ഒരേ ഇതിൽ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ അത് നമ്മൾ ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് അത് ഞാൻ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേ സെയിം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ അതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചില്ലിയും ഡ്രൈഡ് ചില്ലിയും കുറച്ച് കാർലിക്കും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ബീട്രൂട്ടും ഒരല്പം വിനഗറും ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചതാണ് അത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പൊടികളും മൂന്ന് പൊടികളും കോൺഫ്ലവർ റൈസ് പൗഡർ പിന്നെ മൈദ അത് മൂന്ന് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ മുളക് പൊടി പിന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് അതും ഒഴിക്കാം പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് ഓയിൽ അതും ഒഴിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഓയിലാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസാണ് ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് ഇതിനെ പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് അതിൽ ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണം ബീട്രൂട്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് ഗോബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് ഇനി നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ മസാലകളും ഈ കോളിഫ്ലവറും കൂടെ നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് എല്ലാ പൊടികളും എല്ലാ മസാലയും നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തെളിച്ച് എടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അത് പിടിപ്പിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും തന്നെ ഏതാണ്ട് ആ ഫ്ലോറ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി പിടിച്ചു വരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല കളറും കിട്ടും നമ്മളൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ബീട്രൂട്ടാണ് അതിൽ അരച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചില്ലി ഗാർലിക് സോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളറൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ആ റോ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വരില്ല കേട്ടോ ആ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ വിനഗറും കൂടെ ഒഴിച്ചാണല്ലോ അത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ തെളിച്ച് തെളിച്ച് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളോട്ടും പിടിപ്പിച്ചു കേട്ടോ നല്ല ക്രിസ്പായി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ചെയ്ത് നോക്കണേ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കുറേ നേരം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ നമ്മളതിലോട്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ നമുക്ക് വറക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എണ്ണയാണ് നമുക്ക് ഇനി പാൻ വയ്ക്കാം അതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ആയാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഞാൻ കഴുകിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് കാരണം വെള്ളം തെറിച്ച് പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം കറിവേപ്പില നമ്മൾ ആദ്യം എണ്ണയിലൊന്ന് വറുത്ത് കോരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓയിലിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പച്ചമുളകും നമ്മളതിൽ തന്നെ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കോൺ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഇട്ടത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ആ പച്ചക്കളർ പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി കറിവേപ്പില വറുത്ത് കോരി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇത് അധികം എരിവില്ലാത്ത മുളകാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചധികം
പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതുകൊണ്ടായി കിട്ടും ഇത് പല പൊടികളും വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്തപ്പോൾ നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയി പോലെ തോന്നി ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആദ്യം ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയതുപോലെ തോന്നി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസും ലൈക്കൊക്കെ എപ്പോഴും തരിക ഒരുപാട് വിലപ്പെട്ടതാണ് കമൻസും ലൈക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും അപ്പോൾ അതേ ആയിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മളതേ ഒരു ട്രിപ്പ് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ റെഡിയായി നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് കണ്ട നല്ല കോട്ടിങ്ങൊക്കെ നല്ല നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണം കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് വിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതേപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ വറുത്ത് കോരി എടുത്തു എത്ര നേരം വെച്ചാലും അതിൻ്റെ ആ ക്രിസ്മസ് പോണില്ല വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അതെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗോബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്